que aparece com a calcinha toda, o balde também. Será que já aparece o peixe e a minha cabeça toda? Estou a ver. Agora o peixe está perfeito, sem vento, sem nada nenhum. Olha, olha, Ai, que grande bardoada, meu! Olha, olha, é bom, é um peixe bom, olha, 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 olha é peixe bom. Decidi fazer um vídeo desta vez, não só vou publicar a sua captura, como a forma que como matamos, com uma técnica japonesa, o Dikejime, que provavelmente também será um tema de um dos vídeos que farei em breve, mas que é uma técnica japonesa que serve para diminuir o, o sofrimento do rubal, não morrer em agonia, uma morte quase instantânea, utilizando um spike, este rubal deve ter à volta de 2 kg, um rubal já é bom para isto, um rubalinho já... Está ajeitoso. Então vou começar por descamá-lo. Utilizo um descamador, este instrumento, e uh, utilizo um saco para não sujar. Coloco o rubal cá dentro e descamo. A vantagem é que as escamas assim ficam todas aqui contidas. É mais fácil. Com o rubal grelhado na brasa. E eu pessoalmente gosto muito da pele tostadinha e grelhada. E portanto. Tirando as escaminhas todas, é tudo, é tudo para comer. Portanto, mais ou menos descamadinho, vou só dar uma lavadela e já volto. Oh Marianinho, podes tocar, fica uma boa música de fundo, desde que não te enganes, que é bom. O rubalinho já está descamado, pele macia, impecável, prontinho a tostar. Vou agora então começar por cortar o rábias e as barbatanas. dorsais, como vocês que nós nos picamos ao pegar nele. Quanto maior é o rubal, mais chatas são de, de cortar. Só falta esta. Outra das coisas que eu gosto quando preparo os rubalos é de espreitar o que tem no bucho. Às vezes até nos pode ajudar a escolher as amostras com que vamos depois tentar a sorte. Está impecável, está lisinho, sem escamas e sem barbatanas. A próxima parte é tirar as tripas. Mais um corte. 
vou abri-lo aqui pelo umbigo, vou abrir aqui em direção às galas. Como é que o material seja afiado, seja bom. Há quem faça isto com faca, eu gosto de fazer com a, com a tesoura. Oh, disgusting. O meu peixeiro Bertinho deve estar a dizer isto e a pensar, bem, se eu demorasse o mesmo tempo que o Pedro a preparar um robalo, estava desgraçado. Oh, disgusting. Vamos fazer uma coisa, que é o quê? Abrir aqui o buço e ver se tem alguma coisa. Por acaso, tem aqui, parece que só uma... é, são algas. Algas. Só tem algas. O nosso robalinho está finalmente descamado, sem as barbatanas, sem a tripa. Para escalar, o que é que eu vou fazer? Preciso de uma faca que seja boa, que seja forte, que seja robusta. Para tirar as tripas, fiz do umbigo até as guelras. E agora vou seguir a mesma linha de corte até o rabo. Peixe espetacular. E depois de ir até o rabo, convém partir as espinhas que saem da coluna. É isto. E depois partir. Cá de cima são mais duras. Aqui já dá para ver. Tem a espinha aqui central e fazemos um corte ao longo da espinha. Para quem gosta da cabeça, também se pode abrir a cabeça em dois. Vai escalar bem. Há quem adora comer a cabeça. Agora do outro lado. Pronto. E depois ir ao longo a partir as espinhas. Agora é só seguir ao longo. E pronto, este já está mais ou menos prontinho. Depois é só temperar e levar ali às, às brasas. Está assim. Olha o barulho aqui. Olha o barulho. 